internautas do Observatório da Televisão, Fabiola Hypert e o Lombi. Dois queridos da televisão brasileira. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ó, vocês arrasam lá, hein? Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem. Muito bom. Fabiola, quanto tempo de Record TV? Ah, eu tô lá desde o R7. Comecei no portal R7. Vai agora em julho, faz nove anos. Quanto tempo de Lombi, quanto tempo de Lombi na Record TV? Olha, eu, eu tra trabalho na Record há oito anos, mas durante quatro anos só no jornalismo. De quatro anos para cá, passei a fazer parte também do Balanço Geral da Tarde Sim. e da Hora da Venenosa, com essa cobra aqui do lado. Aqui. Com passagem pela TV Cultura e TV Bandeirantes? Eu, 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 eu tenho... Fiquei 27 anos no Estadão como repórter especial, trabalhei no Jornal Globo, trabalhei na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, na TV Cultura e depois para a Record. Fabiola, você tem saudades de escrever do blog, aquilo que você fazia antigamente? Você é a nossa referência, a nossa, uma das maiores referências. Obrigada. Mas você tem saudade de escrever? A gente ah, sente falta. Eu tenho saudade, era muito bom, foi meu começo, foi ali, mas está tão bom agora... Que pra mim, eu quero, eu quero continuar do jeito que tá, entendeu? Tá bem legal agora. Tá legal, eu comecei, eu aprendi, tô aprendendo, aprendi não. Tô aprendendo a fazer televisão, aprendi muito com ele, com o Cortino, que já estão aí na TV mais tempo que eu. E a gente tá super bem, é muito legal ali, a energia é muito boa. Então, é, eu tô adorando. É um time de vencedores. Eu queria saber primeiro da Fabíola, depois do Lombi, qual é a sua maior referência no jornalismo de entretenimento? Ah, em relação a fazer coluna, eu sempre me inspirei muito, sabe em quem? No Ricardo Feltrin, que foi o primeiro que fez a coluna Zap, em, ah, não, primeiro não, ele fez a coluna Zap um pouco antes de mim, a coluna Zap do jornal agora, aí depois ele foi para a coluna lá. E aí eu me inspirei muito nele, que eu acho ele um grande colunista. Okay. E tem vários por aí, mas o primeiro que eu me inspirei foi nele. Antes de eu, falar, eu quero saber a sua maior referência no jornalismo policial. Olha, eu, eu, eu já estou há um longo tempo na estrada. A minha Sim. estrada é longa, Sim. bem longa. E eu, eu tinha um, um jornalista como referência que chama-se Otávio Ribeiro, Sim. chamado Pena Branca, que era um grande repórter. Me espelhei muito nele. E continuei nessa vida, depois passei para a televisão, do jornal me impresso, passei para a televisão, para o rádio, para a televisão. E depois fui fazer o um Balanço Geral, que é maravilhoso, Sim. que é muito legal e as pessoas adoram a gente e a gente realmente adora as pessoas. São líderes de audiência. Eu quero saber de vocês como que vocês lidam com a concorrência ou se é algo que vocês não dão importância para a concorrência. Gente, eu acho que concorrência é a coisa mais saudável que tem. Eu acho que a gente tem que ser unido, todo mundo, sem ficar em guerra, sem ficar em briga, com briga. Eu não tenho briga com ninguém, graças a Deus. Não tenho confusão com ninguém. Todos os meus colegas aí, concorrentes, eu sou amiga de todos. Eu não quero, não quero estresse, eu acho que um ajuda o outro. Inclusive do Léo Dias, é, o pessoal na internet costuma a, a, a polemizar algumas coisas, né? O último caso que te envolveu foi porque não foi você quem deu o furo da gravidez da Sabrina Sato. Então, eu sabia da história da Sabrina, mas eles pediram para não dar, eu não dei. Mas é exatamente isso que acontece. Quando você tem o um respeito profissional, a gente, essa história de você, ah, eu vou dar antes. Não, não. O importante é você dar a notícia com todos os detalhes. E é o que a gente faz. Fazendo um gancho nisso. Posso falar uma coisa? Desculpa. Eu acho que o público... Vai querer saber, sendo você primeiro, segundo ou terceiro. O seu público, do seu programa, do seu jornal, do seu site. A gente tem que ter respeito com o público. Não se preocupar se o colega deu antes ou segundo, quem deu terceiro. O público mesmo não se incomoda com isso. Eles querem ver cada um falando, é isso. Só para fazer um gancho para finalizar, vale tudo por um furo de reportagem ou mexer com a vida das pessoas é um pouco complicado, né? Mas não, no seu caso, como fofoqueira, vale tudo pelo furo de reportagem ou não mais? Porque você já fez muito isso, né? Eu já fiz muito isso, mas eu continuo com o mesmo pensamento que eu tinha antes. Não, não vale tudo. Eu já fiquei sabendo de várias coisas até antes, na época do blog, da coluna que eu tinha no jornal agora, no blog do R7. E eu ficava sabendo de muita coisa, mas tem muita coisa que infelizmente a gente não pode falar. 
bem que eu queria poder falar tudo, mas não dá, eu não consigo, entendeu? Então tem coisas que a gente segura mesmo. Esse é o Lombi, Fabiola Hypert. Quero que vocês convidem os nossos internautas a acompanhar o balanço geral de segunda a sexta. Pessoal, segunda a sexta, começa ao meio-dia, duas da tarde tem a hora dela, que é a hora da venenosa. A notícia é correta, com respeito, com a informação e exatamente com exatidão e caráter. Nós temos isso. E é isso que nós faz com que a gente tenha esse sucesso estrondoso. Muito obrigado a todos. Ó, oh, a hora da venenosa não é minha, não. É de, de, de nós três. Porque se eu estivesse lá sozinha, não ia, não ia conseguir. É um time. Somos nós, o pessoal dos bastidores. Eu sozinha não conseguiria nada. Então, ah, tem o Balão Geral meio-dia, a Hora da Venenosa às duas da tarde e somos juntos. Sozinha eu não sou ninguém. É um prazer falar com vocês. Vocês são as nossas, a nossa referência. Sucesso no Balanço Geral e nos projetos que podem vir aí no futuro. Prazer é nosso. Obrigada. Até loguinho. Beijo. Obrigado. Tchau.